Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für ein neues Tutorial. In diesem Tutorial ähm, werde ich euch zeigen, wie ihr euch klonen könnt in Final Cut Express. Das ist eigentlich sehr einfach. Ich zeige euch die einfache Version. Bevor wir anfangen, die Frage des Tages ist, welche Editing Software benutzt ihr? Lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was für verschiedene Software und welche am meisten benutzt wird. Okay, fangen wir an. So, zuerst öffnet ihr Final Cut Express und ihr solltet einen Clip haben, wo ihr einmal auf der linken Seite euch gefilmt habt und auf der rechten Seite ist. So, ich habe den schon mal hier. Den zieht ihr auf die Video, auf die V1, das ist die Videoleiste 1 und dann könnt ihr den zuschneiden. Und zwar einmal, dass ihr euch auf der linken Seite und auf der rechten Seite seht. Das werde ich jetzt erstmal machen. Wir sehen uns dann wieder. Okay, so, nachdem ihr eure Clips jetzt geschnitten und bearbeitet habt, also Farbe und Kontrast und Helligkeit und... Dann habt ihr hier nun den ersten Clip, das ist meine rechte Person. Und den anderen Clip, das ist meine linke Person. Nun zieht ihr einen von den meinen Clips über den anderen, also auf V2, das Video die Videoebene 2 und macht am besten gleiche Länge, so wie hier. Jetzt seht ihr nur die linke Person. Wir wollen aber, dass wir beide in einem Bild haben. So, dann klickt ihr auf die obere Ebene, also auf die, die linken Person und geht auf das Crop-Zeichen. Geht auf das Crop-Zeichen hier. Beschneidewerkzeug das, oder ihr klickt auf C. Und Doppelklick auf die Videoebene. Dann seht ihr zuerst nichts. Und wenn ihr hier auf die Ecke geht, seht ihr dieses Beschneidesymbol. Das kennt ihr vielleicht auch aus Photoshop. Dann müsst ihr von dem Clip, den ihr später sehen wollt, von der Seite aus zu eurer Position hinziehen. Also geht ihr jetzt auf, die, auf den Rand hier, klickt und zieht das bis in die Mitte so am besten. Da, wo die beiden Bilder sich treffen und wo man nicht sieht, dass da ein Rand ist. So, nachdem ihr das gerendert habt, sollte es dann so aussehen. So. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und auch wirklich geholfen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr 5 Sterne bewertet. Wäre fantastisch. So, wenn ihr mehr Funnel Cut Express oder After Effects, Sony Vegas, Mac Tutorials und vielleicht auch Windows Tutorials sehen wollt, bitte abonniert meinen Kanal und ihr werdet so dann nichts mehr verpassen. So, und ich bin raus hier. Habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.